Ang tanong. Ano-ano ang mga kasong hinahawakan ng ating scene of the crime operation? At sino-sino ang bumubuo sa isang Soko Team? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice body, attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Colossians 3.23 up to 24. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. What are the cases falling under the SOCO category? Kasi di ba crime laboratory, yun yung pinaka-mother umbrella. Under ng crime laboratory, SOCO. So, ano naman yung SOCO na ang gagalaw? Uh, letter A? Arson. B? Homicide. C? Murder. D? Rape with homicide. E? Robbery with homicide. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, what is the common denominator of these five cases? Ano ang common sa kanilang lima? Kaya kailangan ng soko. Other heinous or sensational cases as directed by higher headquarters and other cases where soko assistance is necessary. Yan, heinous or sensational. Heinous, karumaldumal. Imagine mo, arson, homicide, murder, puro pagsira yan ng buhay eh, at saka ng ari-arian. O, oh, rape with homicide, pagsira ng buhay, pagsira ng pechay. <laughs> Ganun din, robbery with homicide. So, itong dalawa, letter D and letter E, ang tawag ng batas dyan ay special complex crimes. Pwedeng maging sensational or viral. Pagdating sa ganyan, kailangan merong saka. Ano-ano pa? Who are the soko personnel? So, sino-sino ba ang mga tauhan ng soko? So, siyempre, ang unang-una dyan, Chief Scene of Crime Operation. O, oh, yung hepe. At saan siya nag-o-office? His office is based at the National Headquarters, Camp Crame, Quezon City. He shall have an overall direction and control of the activities of all soko personnel both at the headquarters, crime laboratory, and the five district crime laboratory offices. Nasa Quezon City kasi nandun ang Camp Crame, the Philippine National Police National Headquarters. Siya yung pinaka, kumbaga, hepe ng lahat ng SOCO districts or laboratory offices sa buong bansa. At yung pangalawa, Officer who will maintain the SOCO reports, Records and equipment of headquarters and district's crime laboratory offices that will assist the chief of the scene of the crime operation. Ah, may hepe, may officer. So, dalawang klase. Yung officer, pwedeng marami yan. Pero, syempre, may pinuno at may pinamumunuan. The headquarters, crime laboratory, including its district offices, must organize their own SOCO team to attend to request for SOCO assistance on a 24-hour basis. Uh, ang sunod na tanong natin ay... Who composed the SOCO team? Ayan, alam ba, wow, gusto mo maging kaanib ng SOCO. Sino-sino ba ang mga miyembro or kasapi ng SOCO team? Each SOCO team... Must be composed of eight laboratory personnel, namely... Sino-sino yan? One team leader. Yan, syempre, lagi naman yan eh. Diba? Hindi pwedeng... Walang leader. Kailangan merong... Each SOCO team will be led by a technical officer with the rank of police inspector or police senior inspector. Bago na yan, di ba? Pinag-usapan natin yan ng nakaraang episode. Ang police inspector na ngayon ay tinatawag na police lieutenant. O kaya, ang pwedeng mamuno rin sa SOCO ay police senior inspector na ngayon ay police captain. O ibig sabihin... Commissioned officer ang pwedeng maging team leader ng SOCO. Ang susunod. Specialists or technicians. O, anim daw na SOCO specialist. 
Sino-sino yan? Medical legal officer. Yan, doktor yan ha. Class, doktor ng medisina. Pangalawa? Forensic chemical officer or technician. Pwedeng chemist. Hindi chemisis umaasa ha. Hindi ganun ha. Chemist talaga. Yung nagtapos ng BS chemistry. O kaya chemical engineering. Three. Fingerprint examiner or technician. Yan, pwede dyan ang mga criminologist. Ito ang criminologist kasi dito, doktor to eh. Dito naman, chemist or chemical engineer. O dito, yan, pwede na pumasok ang criminologist. O pangapat. Firearm examiner or technician. Yan yung mga balistician. Pwede rin pang registered criminologist yan. Ha? Imagine mo, ang dami natin pwedeng maging trabaho. Kailangan lang maging kwalipikado. Pwede ka dito sa number 3, fingerprint examiner. Pwede ka rin sa number 4, firearm examiner. Pang lima. Photographer. Yung forensic photographer. O, pwede din yan ang registered criminologist. At pang anim. Measurer or sketcher. And hindi naman kailangan eh, civil engineer ka dyan. <laughs> o kaya architect. Hindi naman. O, normally nga, dapat yan, criminologist din eh. Kasi kasama yan sa pinag-aaralan natin sa fundamentals of criminal investigation. Kaya lamang na lamang talaga pag-registered criminologist. Pwede ka number 3 hanggang number 6. Tanong? Di ba sabi natin, ilan ang personnel ng SOCO? Ilan? 8. 8. O, oh, bilangin natin. 1 team leader and 6 SOCO specialists or technicians. Ilan yun? 7. 7. Nasa ng isa? Si Chief. Ha? Nasa nang isa? Si Chief. Si? Si Chief. Si Chief? Hindi, ang pinaka-chief ng SOCO team, yung leader. Di ba? Kasi sabi ko, oh, each SOCO team. Oh. Yung chief kanina, ano naman yun eh, hindi yung SOCO team. Ang title niyan, Who are the SOCO personnel? Diba? Who are the SOCO personnel? Meron tayong chief, tapos yung mga officer. Diba? O. Pero ito, team na to. Ito yung pumupunta mismo sa crime scene. So, walo sila, pupunta sila sa crime scene. O. <laughs> Sino? Driver? <laughs> Sino yung pang pito? Or pang walo? O. Kasi walang driver dyan, eh, no? Pwede, no? Pwede. Uh, raise your hand. Sinong uh, pangwalo? Nag-iisip tuloy kayo, no? Ang pangwalo class ay walang iba kundi... Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulong.